¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video más al canal Y bueno, el día de hoy traemos el revisado de una custom ROM Que la verdad es que me ha costado mucho instalarla porque a mí no me buteaba Y en este caso pues estamos hablando de Elite OS Una custom ROM totalmente parecida como a Pixel Experience Pero súper liteada, por eso es, es que se llama Lit OS bueno, eh, ¿qué tiene de especial? Pues bueno, eh, las aplicaciones que pueden ver en mi página o, o más bien en el inicio principal son las aplicaciones que vienen por defecto. En este caso, algo que hay que destacar eh, realmente muy, muy, muy bueno es que viene con la cámara del de Pixel 2, por lo cual eh, vas a tomar muy, pero que muy buenas fotos y algo que la verdad está bastante genial. Es que tiene el modo retrato Que la como, bueno, con este efecto Como ustedes saben El modo retrato se ha puesto de moda Y la verdad es que toma muy pero muy buenas fotos Igual este no tiene ningún bug En la grabación es que funciona bien En este momento eh, Si tú tienes problemas para instalar Esta custom ROM que se llama Lead OS Pues lo único que tienes que hacer O si no te butea eh, Tienes que formatear lo que es la memoria interna También cuando haces los wipes y lo que es el vendor porque esta custom rom es treble y bueno vamos a ver qué otras cosas nos encontramos como pueden ver este es el launcher que viene por defecto es el de los pixel tengo entendido y bueno eh, como es lead os pues viene con la aplicación de fotos esta aplicación pues es la que eh, bueno la que nos va a ayudar a gestionar todas las fotografías y permisos que, que, que debemos de dar y bueno eh, algo ya sabe que siempre hacemos pruebas de, de funcionalidad vamos a ir a lo que es en este caso viene con el reproductor de estelio algo que, que no me gustó muy del, del todo es que como pueden ver funciona bien no tiene ningún problema pero lo único malo es que le veo es que tiene un poco de publicidad es lo único que le estoy eh, molesto sobre esta aplicación de, de estéreo como reproductor de música algo interesante es que es bueno está basada sobre android 8.1.0 es bueno eh, cabe recalcar que es oreo pero viene con todos los visuales de android p o sea c android 9.0 como podemos ver viene con todas las animaciones como podemos ver tenemos el control de volumen de distintos apartados y bueno los iconos pues ya saben son totalmente de Android P y bueno vamos a ver las configuraciones y qué es lo que podemos destacar de este, eh, este apartado vamos a ir a pantalla vamos a darle en avanzado y como podemos ver podemos cambiar lo que es la, el tamaño de pantalla el del texto pero algo que es interesante es que eh, te permite cambiar el UI style que es el que te va a permitir cambiar eh, de cierta forma el color en este caso vamos a ponerle en black vamos a esperar a que se reinicie eh, la aplicación como tal y como pueden ver ya cambió la verdad es que también se ve bastante genial así bueno vamos a hacer eh, otro cambio en este caso vamos a ir a las fuentes y como podemos ver tenemos varias bueno esta trae menos que Havoc pero la verdad es que las que tienen ahorita están bastante bien por ejemplo vamos a poner la de esta la de Appetit Pro y damos un clic y vamos a esperar a que eh, reinicie lo que es el UI y bueno como pueden ver ya se cambió sin problema alguno y en recientes pues podemos eh, habilitar lo que es el botón para eliminar todas las aplicaciones la verdad es que está funcionando bastante bien e incluso podemos poner lo que es para que las esquinas sean redondeadas y bueno eso lo dejo a su consideración y ustedes lo pueden cambiar y modificar a como ustedes gusten vamos a ir al apartado o más bien al siguiente apartado que me llamó la atención es ahí mismo en sistema y vamos a ir a general y bueno aquí podemos cambiar en una serie de, de de configuraciones en este caso hago énfasis en el double tap que eh, si haces double tap en el, en el lock screen o en la pantalla de bloqueo se va a, blo se va a suspender tu teléfono yo personalmente no me gusta, pero este si a ustedes les sirve de algo, lo puedes habilitar en, el en la pantalla de bloqueo y en el status bar. Eh, algo que también está interesante es que en los botones, pues también aparte de que puedes configurar eh, y le puedes agregar lo que es la navigation bar, 
eh, bueno, aquí la puedes abrir tal y como puedes ver ya la tienes aquí abajo, pero pues, personalmente siento que está de, de más porque los, los botones físicos los tienes y bueno, aquí puedes modificar eh, las acciones si dejas presionado el botón o, o un doble tap en el botón, pues lo puedes configurar. Esto es lo que es la Custom ROM Lead OS, que la verdad es que se ve bastante interesante. Eh, como pueden ver no tiene muchas configuraciones pero está súper liteada, solo tiene las aplicaciones necesarias bueno nos, nos falta ver eh, cuánto de memoria RAM es lo que nos está dejando esta custom ROM tras no, instalar todas mis aplicaciones que en este caso estoy usando eh, vamos a ver si nos permite ver eh, al parecer no cuenta con esa opción o, o en este momento no, no la puedo ver cuánta memoria eh, nos está dejando disponible y bueno eh, en este caso recuerden que si tienen problemas para instalar esta custom rom lit os deben de formatear lo que es la memoria interna y el vendor para que se pueda instalar o más bien les funcione sin problema alguno a ustedes así que espero que les guste este video recuerden darle un buen like suscribirse y bueno Recuerden que si quieres tener una apariencia totalmente Android P, o sea, sea Android 9.0, esta Custom Room es totalmente para ti. Bueno, nos vemos. Bye bye.